தமிழே முக்கா பசங்க பாஷை காட்டுமிழாண்டிக்கு பாஷைன்னு நான் சொன்ன போது குதிச்சானுங்க எல்லா பயிலும் ஒரு பயன் முன்னால் வந்து பேச முடியலையே மாப்போசியை பற்றி நிறைய பேச வேண்டியது ஏன்னா திராவிட அரசியலின் பெருமைக்குரிய அடையாளம் என்கிற போது இந்த திராவிட அரசியலின் பெருமைகளை சீர்குலைத்தவர்களை பற்றியும் பேச வேண்டிய தேவை நமக்கு ஒரு ஒன்று ஆகாத ஆளை தூக்கிட்டு தமிழ் தேசிய தலைவர்னு ஒரு கூட்டம் பேசிட்டே தெரிகிறான் நான் மாப்போசியை பற்றி முதல்லே சொன்னேன் எந்த வித ஒரு மரியாதைக்குரிய பங்கும் இல்லாத ஒரு தலைவராக வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று அப்போ இவங்க தான் தமிழ் தேசிய தலைவர்னா என்ன யோகிதை பார்த்துக்கலாம் தமிழ் தேசிய தலைவரை யாரை வச்சு ஒரு வார்த்தை மாப்போசியை பற்றி பேசி இருப்பார்களா கலைஞர் தெலுங்கர் பெரியாரோ கனடர் எல்லாம் சரி தமிழருக்கு ஒன்றும் இல்ல நீ இவரு இதெல்லாம் இத்தனை துரோகம் செய்து என்றாவது ஒரு நாள் இன்றைய தமிழ் தேசிய தலைவர்கள் தமிழ் தேசிய தலைவர்னா அந்த நடிகர்கள்லாம் நான் சொல்லல மணியரசனை கூட கேட்கறேன் மணியரசனை கேட்க தமிழ் தேசிய இவருக்கு அரசியல் தெரியும் அவங்க பாவம் யாரோ சொல்றது மட்டும் ஒரு அப்பா அவருக்கு இருக்காரா அவரு சொல்றது திருச்சியில் யாரா இருக்காரா அவங்க வந்து பேசுறது பேசுறாங்க அந்த அப்பனை பத்தி கவலைப்படல இவர் எப்போதாவது பேசி இருக்கிறார் தெரிந்தும் பேசுகிறார் அப்ப நான் இந்த ஆபத்துகளில் மணியரசன் கூடுதலாக பார்க்கிறேன் திராவிடர் விடுதலை கழகத்தின் தலைவர் தோழர் குளத்தூர் மணி அவர்கள் அண்மை காலமாக என்னை பற்றி விமர்சனம் செய்து வருகிறார் விமர்சனம் செய்வது தவறு அல்ல நான் இரண்டு காணொலிகள் பார்த்தேன் அவருடைய காணொலிகள் ஒன்றில் அவர் மணியரசன் தான் மிகவும் ஆபத்தானவர் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆபத்துனா திராவிடத்தை எதிர்ப்பதில் பெரியாரை விமர்சிப்பதில் மிகவும் ஆபத்தானவர் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஆபத்தானவர் என்று சொல்லி பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை என்ன வந்தது ஏதோ வைதீக வர்ணாசிரமவாதிகள் அவர்களை விமர்சித்தால் உடனே சாபம் விடுவது போல இது வந்து எதிரானது பகையானது பேய் பே பேசுகிறது பிசாசு பேசுகிறது என்று சொல்வார்கள் அதுபோல் ஆபத்து என்று தோழர் குளத்தூர் மணி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னுடைய விமர்சனத்தை மறுக்கலாம் அதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கிறது நான் வந்து அவதூறாக எதையும் சொல்லவில்லை பெரியாரை பற்றி நான் அவதூறாக எதுவும் பேசவில்லை சான்றுகள் இல்லாமல் பெரியாரை நான் திறனாய்வு செய்யவும் இல்லை ஒவ்வொன்றும் சான்று கொடுத்துருக்குறேன் அவருடைய எழுத்துக்கள் அவருடைய பேச்சுக்கள்லேருந்தே கொடுத்துருக்குறேன் அதை அந்த சான்றுகள் இதெல்லாம் பொய்யானவை தவறானவை இட்டு கட்டப்பட்டவை என்று இருந்தால் அதை நீங்கள் எடுத்து காட்டுங்கள் அப்படி உண்மையாக இருந்தால் நான் அதை தவறு செய்து தான் திருத்திக் கொள்வேன் ஆனால் மெய்யான சான்றுகளை வைத்து நான் பேசுகிறேன் குறிப்பாக எதுக்காக பேசுகிறோம் அவர் வந்து திராவிடம் என்ற ஒரு ஆரிய பெயரை ஆரியம் உருவாக்கிய ஒரு சொற்கோவை திராவிடம் என்பது திராவிடர் என்பதெல்லாம் அதை தூக்கி வைத்து கொண்டு இயற்கையான தமிழர் என்ற இனத்தின் இயற்கை பெயரை மறுப்பது என்பது அநீதி இல்லையா வரலாற்றுக்கு புறம்பானது இல்லையா இவர் சொன்ன இந்த ஆந்திராக்காரவங்க கர்நாடகத்துக்காரவங்க கேரளாக்காரவங்க எல்லாம் சேர்த்து த திராவிடர்னு சொன்னது அவங்கெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்களா யாராவது அந்த பேரில் அங்கே கட்சி எதுவும் இருக்கா இவரால் அங்கே பெரியாரால் அங்கே கட்சி வைக்க முடிஞ்சுதா கிளை உருவாக்க முடிந்ததா அப்போ வந்து தமிழர்கள் தலையில் மட்டும் இதை சுமத்து சரி அவர் தான் சுமத்தினார் நீங்களும் சுமத்துறீங்களே தோழர் மணியவர்களே நீங்களும் பெரியார் வாரிசுகள் எல்லாரும் சுமத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே இயற்கையான தமிழ் இனத்தினுடைய பெயரை மறைச்சு மாற்றி ஆரியர்கள் மனு தர்மத்தில் சொல்லப்பட்ட சமஸ்கிருத புராணங்களில் சொல்லப்பட்ட அந்த பேரை நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்களில் சொல்லப்படாத சங்க இலக்கியத்தில் தமிழர்கள் கூறாத காப்பிய இலக்கியத்தில் கூறப்படாத பக்தி இலக்கியத்தில் கூறப்படாத இந்த திராவிட என்ற சொல்லை ஒன்றும் திணிக்கிறீங்களே அப்போ இது என்ன நல்ல நோக்கமாக கெட்ட நோக்கமா என்ன நோக்கங்கிறது ஒரு இயற்கையான இனத்தின் பேரை மாற்றுவதற்கு யாருக்கு உரிமை இருக்குது அதை நான் விமர்சிக்கிறோம் அதில் எங்களுக்கு வந்து சீற்றம் இருக்கிறது அதுக்கான அது ஆபத்தானவரா இல்லை நீங்கள் தான் அப்படி உண்மையாக அதில் நிற்கிறீங்களா ஏதாவது திராவிடரில் நிற்கிறீங்களா ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் வைக்கிறீங்க திராவிடர்னு சொல்லிக்கிறீங்க அப்புறம் வீரமணி ஐயா வந்து தமிழர் தலைவருங்கிறீங்க அந்த காலத்தில் வந்து திராவிட நாடுங்கிறீங்க அப்புறம் தமிழ்நாடு தமிழர் இருக்கேங்கிறீங்க இது ஏன் ரெண்டாட்டில் ஓட்டின குட்டி மாதிரி இருக்கீங்க நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் இயற்கையின் பக்கம் இல்லை உண்மையின் பக்கம் இல்லை அதனால் உங்கள் மனம் தடுமாறுது இப்போ கூட நீங்கள் வந்து தமிழ தமிழின மீட்பு மாநாடுன்னு போடுறீங்க ஏன் திராவிட இன மீட்பு மாநாடுன்னு போட வேண்டியது தானே ஏன் நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் இருக்கீங்கிற நாங்கள் ஒரு பா ஒரு பக்கம் இருக்கிறோம் எங்கள் இனம் நம்ம இனம் உங்களையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறோம் நம்ம இனம் தமிழ் இனம் நம்முடைய வரலாறு தமிழர் வரலாறு இதில் வந்து திராவிடர் என்ன வந்தது எங்கே வந்தது 
எனவே இதை விமர்சிக்கும் பொழுது நீங்கள் மறாய்வு செய்து உங்களை திருத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக மேலும் மேலும் தீவிரமாக தமிழர் எதிர்ப்பு தமிழின எதிர்ப்பு தமிழர் தமிழர் வரலாற்று மறுப்பு என்பதாக செல்கிறீர்கள் தயவு செய்து இதை மாற்றிக்கோங்க இதுக்காக வந்து நம்முடைய நான் இந்த தோழமையை கெடுக்க விரும்பலை தோழர் மணியவர்களோடு வந்து தோழமை உறவு உறவு இருக்கிறது அதில் வந்து எனக்கு மதிப்பு இருக்கிறது நான் மாற்றுக்கிறது இல்லை நீங்கள் அந்த திசையில் போகாதீர்கள் என்று நான் கேட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு காணொலி பார்த்தேன் மாப்பூசிய மணியரசை விமர்சிச்சாரான்னு நான் விமர்சிச்சிருக்கேன் ஒரு வார்த்தை சொன்னது உண்டாங்க நான் தமிழர் கண்ணோடத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து எழுதியிருக்கிறேன் பேசும்போதும் பேசியிருக்கிறேன் மாப்பூசியினுடைய இந்த எல்லை மீட்பு போராட்டம் வடக்கு எல்லை மீட்பு இல்லை சென்னையை தக்க வச்சதில் அவருடைய பங்கு முக்கியமானது அவர் பாராட்டுறோம் நன்றி சொல்கிறோம் இப்போ பெரியாரையும் வந்து நம்ம விமர்சிக்கும் போது அவருடைய வந்து பார்ப்பனிய எதிர்ப்பு நாங்கள் குறை சொல்கிறோமா சாதி ஒழிப்புன்னு சொல்கிறாரு அதை வந்து தவறுன்னு சொல்கிறோமா அதுக்குள்ளே முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் குறைக்கலையே அதுபோல் மாப்பூசி வடக்கல்லை மீட்பு போராட்டத்தில் அவர் முக்கியம் பங்காற்றினார் சென்னை தக்க வைப்பதில் பெரிய பங்கம் அதை பாராட்டுறோம் அடுத்தது அவர் வந்து ஒரு தமிழ் தேசியம் என்ற கருத்தை அன்றைக்கி ஆதரித்தார் அந்த வகையில் அவர் முன்னேற்றம் இருக்குது அதே வேலை அவர் இந்திய தேசியம் என்ற செயற்கை கருத்தையும் வைத்தார் இந்திய தேசியத்துக்கு உட்பட்டதாக தமிழ் தேசியத்தை வைத்தார் மாப்பூசி அதை நம்ம விமர்சிக்கிறோம் அதை ஏற்றுக்கலை அது தவறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக இந்திய அமைதிப்படை என்ற பெயரில் நம்முடைய இன விடுதலை போராட்டத்தை அழிப்பதற்கு ராஜீவ்காந்தி படையை அனுப்பியதை வந்து நாமெல்லாம் எதிர்த்தோம் நீங்கள் நாங்கள் எல்லாம் எதிர்த்தோம் பல இடம் அதுக்காக கைதாக இருக்கிறோம் வந்து மாப்பூசி அதை ஆதரித்து பரப்புரை செய்தார் ஜெயகாந்தன் சிவகங்களோட சேர்ந்துகிட்டு ஆதரித்து பரப்புரை பண்ணார் கண்டித்திருக்கிறோம் அவர் நம்ம அதுக்காக மாப்பூசி வந்து சரியாக செஞ்சாருன்னு சொல்லவே இல்லை நாங்கள்லாம் அடுத்தது எந்த திராவிடத்தை எதிர்த்து பரப்புரை செஞ்சுட்டு இருந்தாரோ அதே திமுகவோட கூட்டணி சேர்ந்து பதவிக்காக கூட்டணி சேர்ந்தார் சந்தர்ப்பவாதமும் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் சொன்னீங்கன்னு சொல்கிறேன் அதுபோல் தமிழர் என்ற தளத்தில் நின்று பேசினார் ஒரு கூட்டாட்சிக்கு சில நல்ல கருத்துக்களை சோவியத் ஒன்றியத்தினுடைய அரசமைப்பு சட்டத்தை பார்த்து அது போல் இங்கேயும் வரணுன்னெல்லாம் முன்மொழிஞ்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் முன்மொழிஞ்சார் அந்த ஒரு முன்னேறு முன்னெடுப்புகள் இருக்குது அதை அந்த அதுக்குள்ளே மரியாதையே மதிப்பு நம்ம தர்றோம் அதுக்கு மேலே உள்ள தவறுகளையும் மாப்பூசி செய்தாலும் யார் செய்தாலும் சுட்டி காட்டுறோம் அதுபோல் நம்முடைய சிப்பு ஆதித்தனார் அவர்கள் நல்ல தமிழர் தமிழ் தேசிய அரசியலை முன்னெடுத்தவர் ஈழத்தையும் சேர்த்து தமிழர் பேரரசுனார் ஈழத்து அது ஈழம் தனிநாடு தமிழ்நாடு தனிநாடு ரெண்டும் ஒன்றாக விடங்கிற கருத்து எங்களுக்கு இருக்குது அதை சொல்கிறோம் அப்பப்போ சொல்கிறோம் இருந்தாலும் தமிழின உரிமைக்கு நின்றவர் போராடினவர் கடைசியில் போய் திமுகவோட பதவிக்காக போயிட்டார் அதுவும் சந்தர்ப்பவாதம் தான் சொல்கிறோம் நாங்கள் இப்படி திறனாய்வற்றெல்லாம் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்கிறது கிடையாது அதே வேலை அவங்க முன்னோர்கள் செய்த நல்ல ச செய்திகளை நம்ம நம்ம வந்து இப்போ பாராட்டுவோம் அவர்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுவோம் இதுதான் நம்மளுடைய இது நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் கடந்த கால சாதனைகளிலிருந்து வீரம் பெறுவோம் கடந்த கால தவறுகளிலிருந்து பாடம் பெறுவோம் நம்ம முன்னோர்கள் செய்த தவறுகளிலிருந்து பாடம் பெறுவோம் நீங்கள் என்ன என்ன பெரியார் செய்ய விஷயத்தில் விமர்சனமே கூடாதுங்கிறீங்க எந்த விமர்சனமும் கூடாது இப்போ அவருடைய மொழி கொள்கை சரியா என்றைக்காவது நீங்கள் பகிரங்கமாக வந்து பெரியாருடைய மொழி கொள்கை தவறானது தமிழை காட்டு முராண்டி மொழின்னார் தமிழை வந்து படிக்காதீங்க தமிழை பேசாதீங்க வீட்டில் மனைவிட்ட கூட வேலைக்காரிட்ட கூட இங்கிலீஷ்லேயே பேச பழகிக்கோங்க தமிழ் சரியனை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கட்டுரையில் இருக்குது எல்லாம் தொகுப்பில் இருக்குது இது தவறான மொழி கொள்கைன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இது தவறு தான் பெரியார் செஞ்சு தவறு தான் இதை நம்ம இப்போ ஏற்றுக்க முடியாதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம்ல உங்களுக்கு தெரியும் அது தவறு தான்ட்டு ஆனால் ஒரு பக்தி மார்க்கம் கடவுள் பக்தியை மறுக்கிறீங்க பெரியார் பக்தியை மாற்ற வச்சுக்கிட்டீங்க இதுதானே அர்த்தம் எந்த பக்தியும் கூடாதுங்கிறோம் நாங்கள் கடவுள் பக்தி இருக்கா அது அவங்களுடைய விருப்பம் அதை நான் குறை சொல்லலை இழிவுபடுத்தலை ஆனால் அந்த பக்தி மனப்பான்மையோடு ஒரு விஷயத்தை அணுகும் பொழுது நீங்கள் வந்து சரியை தவிர நம்ம பார்க்க மறுக்கக்கூடாது என்கிறோம் அப்போ கடவுள் பக்தியை நீங்கள் மறுக்கிற நீங்கள் பெரியார் பக்தியை மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்க அவர் வந்து சரியாக சொல்லவில்லை தவறாக சொன்னார்னாக்க அதை வந்து அதனை நியாயப்படுத்துறது அல்லது அதை கண்டுக்காமல் விட்டுக்கிறது விமர்சனம் பண்ணுறவங்களை கொச்சப்படுத்துறது அது வந்து தவறானது அவருடைய இன கொள்கை மொழி கொள்கை மிக மிக தவறானது ஆணவம் மிக்கது இழிவுபடுத்துவது தமிழ் அறிஞர்களை அவ்வளவு இழிவுபடுத்தினார் அதெல்லாம் அது வந்து பலரும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க கேஆர்பி சொல்லியிருக்காரு அந்த விஷயங்களும் நாங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறோம் எங்கள் இனத்தின் பேரை நீங்கள் மாற்றுறது உங்களுக்கு உரிமை இல்லைங்கிறோம் தமிழர் என்ற எங்கள் இனத்தின் பேரை மாற்றுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அது மாதிரி பெரியார் என்ன சொன்னாரோ அதுக்குள்ளே நின்று செயல்படணுங்கெல்லாம் நீங்கள் யாரையும் கட்டாயப்படுத்த
சேப்பாக்க அண்ணா அரங்கத்தில் தொடர் விடுதலை ராஜேந்திரன் வந்து மைக்லேயே பேசினார் பெரியாருடைய மொழிக்கொள்கை தவறு என்று அவர் பேசினார் அந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசினா சரியாக அப்புறம் நாங்கள் தவறுன்னு சொன்னால் நாங்கள் சொன்னால் மட்டும் அதில் வந்து ஏன் பாயிருங்க அடுத்தது தமிழ் என வந்து ஒன்றுமே இல்லாது பெரியார் இல்லைன்னா நாங்கள் மைக்கில் பேச முடியாது நாங்கள் காலேஜ் படிக்க முடியும் இதெல்லாம் பொய் இல்லை இல்லை எல்லாம் நம்ம கேரளாவில் தான் இந்தியாவிலே அதிகமாக கல்வி கற்றுருக்காங்க அங்கே என்ன பெரியார் போய் படிக்க வச்சாரா நம்மளுடைய லிட்ரஸி ரேட்டு கல்வி கற்றலுடைய விகிதமும் மகாராஷ்டிரா ஆந்திராவும் ஒன்றா தான் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஒன்றும் போயிடலை கல்வி கற்பதற்கு பெரியார் கருத்துக்கள் சொன்னார் ஆனால் பெரியார் இல்லை என்றால் வந்து தமிழ் இனமே க வேட்டி கட்டியிருக்காது கோமனம் கட்டியிருக்காது பல் விலைக்கு இருக்காதுன்னு சொல்கிறது போல் இருக்கிறதெல்லாம் சரி இல்லையே அது அது புராணங்கள் மாதிரி நீங்கள் ஒரு பெரியார் புராணத்தில் உருவாக்குறீங்க அது அது சரியே இல்லையே அது அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லாதீங்க ஒரு இனத்தினுடைய வரலாற்றை மறைக்காதீங்கன்னு சொல்ல வர்றோம் பார்ப்பனியத்தை ஆரியத்தை தமிழர்கள் எதிர்த்தது போல் இந்த இந்திய துணைக்கண்டத்தில் எந்த இனமும் எதுக்கலை ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி எடுத்தாங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது பெரியாருடைய கருத்துக்கள் கூட இந்த தமிழ் மண்ணில் தான் எடுபட்டுது ஆரிய எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு ஏன் தமிழனுடைய மரபு அது அவருடைய கருத்து வந்து கர்நாடகத்தில் எடுபட்டுச்சா ஆந்திராவில் எடுபட்டுச்சா கேரளாவில் எடுபட்டுச்சா அவர் திராவிடம் பேசினாரு இல்லை ஏன்னா தமிழனுடைய மரபு அது ஆரிய எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு பார்ப்பனிய ஆதிக்க எதிர்ப்பு என்பது தமிழுடைய மரபு நம்முடைய இலக்கியத்தில் இருக்குது ஆரிய படைகள் அந்த நெடுஞ்செழி என்கிறோம் கனகவிசேன் என்ற ஆரியன் தலையில் கல்லை கொண்டு வந்து கண்ணைக்கு சிலை எடுத்தான்னு முன்னோர்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க பேர் கொண்ட பார்ப்பான் பிரான் தன்னை அர்ச்சித்தால் போர் கொண்ட மன்னருக்கு பொல்லாத நோயாம் பார் கொண்ட மக்களுக்கு பஞ்சமும் பிணியுமாம் சீர்கொண்ட நந்தி தெரிந்துரைத்தானே என்று ஆன்மீகத்தில் திருமூலர் சொல்கிறாரு அதுபோல் வள்ளல் பெருமான் சொல்கிறார் வள்ளலார் சொல்கிறாரு நால்வர்ணம் தோல் வர்ணம் எல்லாம் தவறுன்னு சொல்கிறாரு வேத ஆகமங்கள் என்று வீண்வாதம் ஆடுகின்றீர் சூதாக சொன்னதல்லால் உண்மை நிலை தோன்றவில்லை தோன்ற உரைக்கவில்லை என்கிறார் இது நம்ம மரபு இது ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவன் என்றது ஆன்மீகத்தில் நம்முடைய மரபு இது அதனால் இந்த மண்ணில் ஆரிய எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு பெரியாருடைய இது எடுபட்டுது இந்த இந்த தமிழருடைய மரபு காரணமாக தான் எடுபட்டுச்சு பெரியாருடைய பங்களிப்பு ஒன்று இருக்கு நான் மறுக்கவே இல்லை பெரியாருடைய பங்களிப்பு இருக்கிறது இல்லை பார்ப்பனை ஆதிக்க எதிர்ப்பு இல்லை நிச்சயமாக மறுக்கலை ஆனால் பெரியார் இல்லை என்றால் நாங்கள்லாம் அப்படியே இருந்தால் ஆரிய அடிமையாக இருப்போம்னு சொல்லாதீங்க அது வேற ஒரு சிறியார் ஒருத்தர் தோன்றியிருப்பார் நான் சொல்வது இன்னும் நம்முடைய இனத்தினுடைய தமிழினத்துடைய பேராசான் திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர் இல்லை என்றால் இன்னொருத்தர் ஒன்று அது மாதிரி கருத்து சொல்லியிருப்பார் தமிழ் இனத்தில் ஒரு இனம் வந்து விட்டுறாது அதே சமயம் திருவள்ளுவருக்குள்ள பெருமையை நம்ம சேர்க்கிறோம் அதே சமயம் திருவள்ளுவர் இல்லைன்னா நாங்கள் கோவம் கட்டியிருக்க மாட்டோம் நாங்கள் வந்து வேட்டி கட்டியிருக்க மாட்டோம் பல்வலைக்கு இருக்க மாட்டோம் என்று உங்களை மாதிரி நாங்கள் யாரும் சொல்கிறது இல்லை திருவள்ளுவர் ஆசானா பேராசனா ஏற்றுக்கிட்டு நாங்கள்லாம் சொல்கிறது இல்லை வரலாற்றை ஒரு இயங்கியலாக பாருங்கள் வரலாற்றை இயங்கியலாக பாருங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட அடைக்கலமாக வச்சு அவர் இல்லைன்னா நம்மெல்லாம் முட்டாளாக இருந்திருப்போம் பார்ப்பனருக்கு அடிமையாக இருந்திருப்போம் அப்படின்னாக்க இந்த இனத்தை இழிவுபடுத்துகிறீர்கள் வரலாற்று இயங்கியலை மறுக்கிறீர்கள் ஒரு ஆன்மீக அதாவது வந்து ஒரு பக்தி வழிபட்ட ஒரு வரலாற்றை கைதிருக்கிறீர்கள் ஏதோ அதைத்தான் நாங்கள் மறுக்கிறோம் அருள் கூர்ந்து அது போல் நீங்கள் வந்து எதிரியாக பார்க்க வேண்டாம் விமர்சனங்களை விமர்சனமாக பாருங்கள் அது போல் நாங்கள் விமர்சிக்கிறோம் நாங்கள் வந்து இப்போ நம்முடைய மாப்பூசியோ ஆதித்தனார் அவர்களையோ சரியின்றவர் சரிங்கிறோம் தவறுங்கிற தருவுன்னு தான் சொல்கிறோம் அந்த அளவு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் நீங்கள் தயவு செய்து மறாய்வு செய்யுங்கள் என்று தோழமையோடு தோழர் குளத்தூர் மணி அவர்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்